PHP tutorial এর মধ্যে আমাদের প্রথম জানতে হবে যে PHP কি এবং PHP কি কাজে ব্যবহৃত হবে সেটি আমরা জেনে নেই PHP হচ্ছে একটি ডাইনামিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্রিপ্টিং বা ডাইনামিক সার্ভার বেজ স্ক্রিপ্টিং এবং এটির মূল অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে PHP হাইপার টেক্সট প্রি প্রসেসর অর্থাৎ এটি সরাসরি হাইপার টেক্সট অর্থাৎ HTML এর একটি প্রি প্রসেসর ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্রিপ্টিং এবং এটি সাধারণত দেখতে অনেকটা C C এর মতো এবং এটি C জাভা এবং পার্ল এর থেকে ধার ধারকৃত একটি ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ PHP সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে ডাইনামিক টাইপের ওয়েব পেজের জন্য এবং এটি HTML এর এমবিডেড একটি কোড সাধারণত HTML এর সাথে মিক্স কৃত একটি কোড এবং এটি সরাসরি HTML একটি পেজে সার্ভার সাইট থেকে হ্যান্ডেল করা একটি স্ক্রিপ্টিং অর্থাৎ এটির মাধ্যমে ব্রাউজ সরাসরি সার্ভার থেকে এবং ব্রাউজারের যে স্ক্রিপ্টিং আছে সেগুলো প্রি প্রসেসিং করে থাকে এই PHP স্ক্রিপ্টিং এবং এটি সাধারণত একটি ডাইনামিক ওয়েব পেজের তৈরি ক্ষেত্রে এটি বেশি দরকার প্রযোজ্য আমরা ফেসবুক সম্পর্কে অনেকে জানি এবং ফেসবুক অনেকে আমরা ব্যবহার করে থাকি এই ফেসবুক সম্পূর্ণ একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং এটি করতে PHP অবশ্যই PHP প্রয়োজন HTML এবং PHP দুটি প্রয়োজন এবং আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সম্পর্কে অনেক শুনে অনেকে শুনেছি ওয়ার্ডপ্রেস কি এবং ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে অনেক ব্লগ সাইট তৈরি করা যায় এটি একটি ডাইনামিক সাইট এবং এটি সম্পূর্ণ PHP নির্ভর শীল PHP মাধ্যমে করতে হয় যেমন এখানে একটি ওয়ার্ডপ্রেস একটি সাইট করা আছে allitbg.wordpress.com এটি PHP এর মাধ্যমে করা এবং এটি ডাইনামিকলি করা অর্থাৎ আমি যদি এখানে কোনো লগিং কমেন্ট অথবা কোনো ব্লগ পোস্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এখানে ব্লগ পোস্ট করতে পারি এবং সেই ব্লগটি এখানে দেখা যাবে এবং একইভাবে যদি কেউ কোনো কমেন্ট লিখতে চায় সেই কমেন্টটি সরাসরি পেজের মধ্যে চলে আসবে এবং সেটি সেভ থাকবে অর্থাৎ কমেন্টটি পেজে অ্যাড হয়ে যাবে এই জন্য সাধারণত পিএইচপি কোডের দরকার এবং একইভাবে গুগলের ব্লগ স্পট যে এটিও পিএইচপি এবং আমাদের দেশে বিভিন্ন নিউজ পত্রিকাগুলো আছে সেই নিউজ পত্রিকাগুলো সম্পূর্ণ পিএইচপি বেজ অর্থাৎ এটি ডাইনামিক প্রত্যেকদিন পত্রিকার বিভিন্ন ফিচার বিভিন্ন তথ্য আপডেট করতে হয় বা পরিবর্তন করতে হয় এই জন্য এটি অবশ্যই পিএইচপি দিয়ে করতে হয় ডাইনামিকলি করতে হয় যাতে প্রত্যেকদিন সেটি আপডেট করা যায় আর এইচ টি এম এল শুধু এইচ টি এম এল দিয়ে যদি করা হয় অর্থাৎ স্ট্যাটিক কোনো পেজ করা হয় সেক্ষেত্রে সেটি আপগ্রেড করা যাবে না অর্থাৎ সেটি যা থাকবে তাই ফিক্সড এই জন্য আমাদের এইচ টি এম এল লেসনের মধ্যে সম্পূর্ণ বলা আছে যে এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজটি কীভাবে এবং কোথায় বা কী জন্য ব্যবহার করা হবে সেটি আমাদের এইচ টি এম এল টিউটোরিয়ালের মধ্যে বলা আছে PHP হচ্ছে একটি সার্ভার বেজ স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটি যেহেতু সার্ভার ছাড়া কোনো স্ক্রিপ্টিং করা যায় না এবং এটিকে প্রিভিউ করা যায় না বা দেখা যায় না সেই জন্য এটির জন্য একটি সার্ভার তৈরি করতে হবে বা সার্ভার তৈরি করা প্রয়োজন যেহেতু সার্ভার তৈরি করার জন্য বিগ অ্যামাউন্টের প্রয়োজন বা এটির জন্য ওয়েবসাইটে অ্যাড্রেস ব্যান্ডউইথ কিনতে হবে এবং সেই জন্য জায়গা কিনতে হবে বা একটি অ্যাড্রেস কিনতে হবে যেহেতু আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করব বাড়িতে আমরা এটির স্ক্রিপ্টিং প্র্যাকটিস করব এই জন্য আমাদের সরাসরি আমরা একটি আমাদের পিসিকেই ওয়েব সার্ভার তৈরি করে নিতে পারি বা লোকাল সার্ভার তৈরি করে নিতে পারি পিসিকে এবং এই পিসিকে লোকাল সার্ভার তৈরি করার জন্য আমাদের যা যা দরকার সেটি হচ্ছে অ্যাপেচ মাই স্কুয়েল এবং পিএইচপি এবং পার্ল এগুলো আমাদের দরকার তো যেহেতু এইগুলো সবগুলো ডাউনলোড না করে আমরা যদি সরাসরি জ্যাম্প ডাউনলোড করে নিয়ে এটি ইনস্টল করি এর মধ্যে সবগুলোই ইনস্টল হয়ে যাবে পিসিতে এবং পিসিকে লোকাল সার্ভার তৈরি করা সম্ভব এবং লোকাল সার্ভার তৈরি করে আমরা পিএইচপি স্ক্রিপ্টিং করে আমরা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে নিতে পারবো পরবর্তীতে সেটি আমরা সরাসরি একটি ওয়েবসাইটে আপলোড করে বা আমাদের ওয়েব সার্ভারে আপলোড করে সেটিকে আমরা ব্যবহার করে নিতে পারবো 
এই জন্য আমাদের সরাসরি এই www.appagefriends.org একটি সাইটে ঢুকে আমরা সরাসরি এটিকে ডাউনলোড করে নিতে পারবো এটা একটি ফ্রি সফটওয়্যার অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ একটি ফ্রি সফটওয়্যার এবং এটি উইন্ডোজ লিনাক্স এবং ম্যাক ফরম্যাটে পাওয়া যায় এটি উইন্ডোজ ফরম্যাটে যদি আমরা উইন্ডোজে কাজ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা উইন্ডোজ ফরম্যাটের সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নেব এবং এটি ডাউনলোড করতে একটু সময় লাগবে যেহেতু এই সফটওয়্যারটি একটু বড় সাইজটি একটু বড় সাধারণত এবং আমাদের পূর্বে ডাউনলোডকৃত এই জ্যাম সফটওয়্যারটি আছে এটি আমরা ইনস্টলেশনের জন্য আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব এবং আমরা ইয়েস বাটনে ক্লিক করব সাধারণত উইন্ডোজ সেভেন অথবা উইন্ডোজ এইটে এই মেসেজটি আমরা পাবো এটি আসলে আমরা ইয়েস বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং আমাদের এই ডায়ালেক্টটি আসবে কোয়েশ্চেন যদি আমাদের পিসিতে অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটি আসবে এই জন্য আমরা ইয়েস বাটনে ক্লিক করব দেন আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব এবং এটি আমরা ইনস্টলেশন সেট আপ প্রক্রিয়াটি চালু হয়েছে এবং এখানে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে যতগুলো সার্ভার এবং প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের যতগুলো ফাংশন আছে সবগুলো টিকমার্ক থাকবে যদি না থাকে আমরা দিয়ে দিব দেন আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এটি সাধারণত সি এ ইনস্টল হবে এটি আমরা লোকেশন যা থাকবে তাই সিতে আমরা ইনস্টল করে নেব নেক্সট দেন আমরা এখানে যদি লার্ন মোর অ্যাবাউট বিটনামি ফোর জ্যাম্প এটি যদি আমরা বিটনামের জন্য আমরা যদি কোনো কিছু জানতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে টিকমার্কটি দিয়ে নেক্সট বাটনে ক্লিক করবো এবং আমাদের ওয়েব পেজে একটি পেজ আসবে অর্থাৎ এই পেজটি আসবে এবং এখানে ওয়ার্ড প্রেস ড্রুপাল এবং জুমলার প্রি প্রিসাইটগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ এটির এস ডিকেগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে কাজ করতে পারবো যেহেতু আমাদের আপাতত এগুলো দরকার নেই সেক্ষেত্রে আমরা এটিকে ঠিকমার্ক অফ করে দেবো দেন আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব নেক্সট এবং এটি ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এটি ইনস্টলেশন হচ্ছে এই জন্য একটু সময় লাগবে ইনস্টলেশন হতে আমাদের ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব এটি কোথায় ইনস্টল হয়েছে এবং কী নামে ইনস্টল হয়েছে সেটি আমরা দেখব আমরা মাই কম্পিউটারে যাব এবং সি অর্থাৎ সি ড্রাইভে যাব এবং এখানে আমরা দেখতে পাবো একটি জ্যাম্প নামের একটি ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এটিকে ডাবল ক্লিক করলে আমরা অনেকগুলো ফাইল দেখতে পাবো এটি হচ্ছে আমাদের লোকাল সার্ভারের টোটাল ফাইলগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমরা যে জায়গাতে পিএইচপি ফাইলগুলো রেখে আমরা সরাসরি রান করব বা আমরা টেস্ট করব সেটি হচ্ছে এইচটি ডকস এখানে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যদি কোনো পিএইচপি ফাইল রাখি সেই ক্ষেত্রে সেটিকে আমরা রান করাতে পারব এবং এখানে রেখে আমরা পিএইচপি ফাইলগুলো রান করব যেমন ওয়ার্ড প্রেস বা জুমলা যদি আমরা নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রেসের ফোল্ডারটিকে সরাসরি এখানে পেস্ট করব অর্থাৎ এরকম একটি সরাসরি রুট ফোল্ডার আমরা পেস্ট করব এবং আমরা যদি নিজেদের কোনো ওয়েবসাইট এখানে টেস্ট করতে চাই করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফোল্ডারটির নাম দেব ধরা যাক এখানে আমরা ওয়েলকাম বা হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটি লেখে আমরা এন্টার দেব দেন আমরা এখানে আমাদের এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের ওয়েব পিএইচপি ওয়েব পেজের ওয়েবসাইটের আমরা ওয়েব পেজের অফলাইন ওয়েব পেজের ফাইলগুলো আমরা এখানে রাখব দেন এখান থেকে আমরা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে কল করলে আমরা আমরা আমাদের পেজটিকে পাব তো এইভাবে আমরা এখানে এইচ টি ডকসের মধ্যে রেখে আমরা যে কোনো ফাইলকে রান করাতে পারবো এবং এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে ফোল্ডারটি যেন কখনোই আন্ডার স্কোর ছাড়া স্পেস ব্যবহার করা না হয় অর্থাৎ এখানে আমরা যদি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা যদি স্পেস দিয়ে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে এটিকে কাউন্ট করবে না অর্থাৎ এটি রান হবে না এই ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি স্পেস ছাড়ার লিখতে পারি অথবা আমরা আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ কোনো স্পেস ব্যবহার করা যাবে না এবং অনলাইনের ম্যাক্সিমাম কাজের ক্ষেত্রে এটি খেয়াল রাখতে হবে অনলাইনের ম্যাক্সিমাম কাজে কোনো স্পেস থাকে না অর্থাৎ যে কোনো ফাইলের যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপেজ আন্ডার স্কোর পিবি টু ডট জিফ এভাবে কোনো ফাইল অথবা ফোল্ডার স্পেস ব্যবহার করা যাবে না এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখন আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে আমাদের লোকাল সার্ভার টিকে কনফিগার করব এই ক্ষেত্রে আমাদের জ্যামটিকে রান করাতে হবে এই জন্য আমরা স্টার্ট মেনুতে যাব এবং আমাদের জ্যাম্প সার্ভারটিকে রান করব এই জন্য আমরা যদি উইন্ডোজ এইট ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সার্চ বারে জ্যাম্প লিখে সার্চ দেবো অথবা যদি আমরা উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা স্টার্ট মেনুতে গিয়ে আমরা জ্যাম্প ফোল্ডার থেকে আমরা এই জ্যাম্প কন্ট্রোল প্যানেলটিকে সিলেক্ট করব জ্যাম্প কন্ট্রোল প্যানেল দেন আমরা এটিকে রান করাবো এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলটি রান হয়েছে এবং এখানে আমাদের টাস্ক বারের মধ্যে এটি শো করছে 
एटी के डबल लिक कोडले अमरा कंट्रोल पैनल टी देखते बाबो तो एटी होच्छ अमदे रिजाम कंट्रोल पैनल इखान थे के अमरा एपेच एवं माइस्केल एडुटी के स्टार्ट कोर्बो अर्थात एटी ऑफलाइन है आसे एटी के अमरा स्टार्ट कोर्बो जो नमरा स्टार्ट बटन ने क्लिक कोर्बो एक टू समय लगते बारे टोटल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर এবং একই ভাবে এটি সবুজ হবে যদি স্টার্ট প্রপারলি হয় সে ক্ষেত্রে সবুজ হবে মাই স্কেলটিকে আমরা রান করব এবং এটিও সবুজ হবে এই দুটিকে আমরা রান করলে দুটি সবুজ গ্রিন হলে আমরা বুঝতে পারব যে এটি सक्सेसफुली রান হয়েছে এবার এটিকে আমরা ক্লোজ করে দেব স্টার্ট এ থাকবে এবার আমরা এটিকে গুগল ক্রোম এর মাধ্যমে এটিকে আমরা রান করাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে সরাসরি গুগল ক্রোম অথবা মজিলা ফায়ারফক্স ওপেন করে আমরা এখানে অ্যাড্রেস বারে লিখব লোকাল হোস্ট लोकल होस्ट लेख हमरा इंटर दीबो, देन आमदे लोकल होस्ट लेख इंटर दे शादे शादे आमदे जैम कंट्रो पीएचपी सर्वर टी आमदे रोपन होबे बंगे टी आमरे लैंग्वेज सिलेट कर बोर्ड था कौन भाषा आमरे टी सिलेट करते जे शे लैंग्वेज टे इंग्लिश এটি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমাদের জ্যাম সার্ভারটি ওপেন হবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনস্টল অ্যাপ্লিকেশন আর জ্যাম ইউজিং বিটনামি অর্থাৎ বিটনামি সাইট থেকে আমরা জ্যাম অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইনস্টল করে নিতে পারি যেমন ওয়ার্ডপ্রেস জুমলা ড্রুপাল ইত্যাদি আমরা ইনস্টল করতে পারি এগুলো সম্পূর্ণ ডিনামিক একটি ওয়েবসাইট মেকার বা ব্লগ সাইট তৈরি করার জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়েলকাম টু জ্যাম ফর উইন্ডোজ এবং এখানে কংগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ सक्सेसफुली ইনস্টলড জ্যাম অন দিস সিস্টেম এবং এখানে আমরা বিভিন্ন ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে একটি ফর ওপেন এসএসএল সাপোর্ট প্লিজ দিস ইউজ দিস টেস্ট সার্টিফিকেট উইথ এইচটিটিপিএস কোলন স্ল্যাশ ডাবল স্ল্যাশ দেন 127.0.0.1 অর এইচটিটিপিএস কোলন ডাবল স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট অর্থাৎ আমরা এখানে লোকাল হোস্ট দিয়ে ঢুকেছি অথবা সরাসরি আমরা 127.0.0.1 এটি দিয়ে আমরা এন্টার ঢুকতে পারবো 127.0.0.1 এটি দিয়ে এন্টার দিলে আমরা সরাসরি জ্যাম সাইটে ঢুকতে পারবো অথবা লোকাল হোস্ট দিয়ে আমরা ঢুকতে পারবো তাহলে আমরা ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবো এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন এটির ভার্সন দেখতে পাচ্ছি জ্যাম ভার্সন 1.8.3 পিএইচপি ভার্সন 5.5.11 দেন ওয়েলকাম স্ট্যাটাস সিকিউরিটি ডকুমেন্ট ইত্যাদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মেনু দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো যে মাইস্কুল ডেটাবেজ এটি অ্যাক্টিভেট পিএইচপি অ্যাক্টিভেট এইচটিটিপিএস এসএল অ্যাক্টিভেটেড এবং এখানে আমরা কমন গেটওয়ে ইন্টারফেস সিজিআই অ্যাক্টিভেটেড সার্ভার সাইড ইনক্লুড ইনক্লুডস এসএসআই অ্যাক্টিভেটেড এবং এখানে এসএমটি এপি সার্ভার এবং এফটিপি সার্ভার টমক্যাট সার্ভার ইত্যাদি ডিঅ্যাক্টিভেটেড অর্থাৎ আমাদের এফটিপি সার্ভার ইনস্টল করা হয়নি এগুলো সাধারণত ফাইল আপলোড করার জন্য এগুলো ইনস্টল করতে হয় যেহেতু আমাদের কোনো ফাইল আপলোড অনলাইন আপলোড করার দরকার নেই সেজন্য আমাদের এগুলো প্রয়োজন নেই আমরা শুধু আমাদের পিসি কে লোকাল সার্ভার তৈরি করার জন্য এগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে নিয়েছি এবং এখানে সিকিউরিটি ডকুমেন্টেশন আমরা ডকুমেন্টেশনে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেখতে পাবো যে কিভাবে এটি কাজ করে ইনফরমেশন এবং পিএইচপি আমরা পিএইচপি ইনফরমেশনটি দেখতে পাবো যে পিএইচপি ভার্সন কত এবং পিএইচপি সিস্টেম কি বিল্ড ডেট কম্পাইলার আর্কিটেকচার ইত্যাদি x86 অর্থাৎ 32 বিটের জন্য আর্কিটেকচার করা হয়েছে এগুলো আমরা ইনফরমেশন পিএইচপি ইনফরমেশনটি এখানে আমরা দেখতে পাবো এবং সিটি কালেকশন ইত্যাদি আমরা এখানে বিভিন্ন ফাংশন দেখতে পাবো এবং এখানে আমরা পিএইচপি মাই অ্যাডমিন ফাইল জিলা ওয়েব জিলা ইত্যাদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মেল সার্ভার ইত্যাদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এগুলো আমরা চেক করে নিব সাধারণত আমাদের জ্যাম অর্থাৎ লোকাল সার্ভার তৈরি করা হয়ে গেছে এবং আমাদের জ্যাম ইনস্টল হয়ে গেছে এবং আমাদের পিসিটি এখন লোকাল সার্ভার হয়ে গেছে অর্থাৎ এটি একটি ওয়েব সার্ভারের স্টাইলে কাজ করবে অফলাইন সার্ভার হিসেবে কাজ করবে আমরা এখন পিএইচপির সিম্পল একটি সিনট্যাক্স দেখব অর্থাৎ কিভাবে পিএইচপির ফাইল একটি সেভ করব এবং সেটিকে আমরা ব্রাউজারে রান করব সেটি দেখব এবং সিম্পল সিনট্যাক্সটিকে আমরা দেখব এবং এই জন্য আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বেছে নিয়েছি ইতিপূর্বে আমরা এইচ টি এম এল টিউটোরিয়ালে দেখেছি কিভাবে কি জন্য আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বেছে নিব সাধারণত নোটপ্যাড প্লাস প্লাস নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের মধ্যে আমরা এক্সট্রা কিছু ফ্যাসিলিটি পাবো সেই জন্য আমরা এটিকে বেছে নিয়েছি प्रथम देखे नहीं सिनटेक्सर शुरूट क्यों करते हैं सिनटेक्सर स्टार्टिंग एंडिंग टैगटे क्यों दीब से प्रथम टैग दीब स्मार दें दें प्रश्नबोधक सैन दें पीएचपी এবং এই ক্ষেত্রে আমরা এন্টার দিয়ে আমরা মাঝখানে একটি ফাঁকা স্পেস রাখবো অর্থাৎ এখানে আমরা যে কোনো ইনফরমেশন শো করার জন্য 
বা আমাদের এলিমেন্ট শো করার জন্য এখানে আমরা ফাঁকা রাখব দেন আমরা এখানে শেষ করব প্রশ্নবোধক সাইন এবং গেটার দেন দিয়ে আমরা শেষ করব এই দুটির মাঝখানে আমাদের যে কোনো ইনফরমেশন শো করতে চাইলে এখানে আমাদের ইনফরমেশনটি শো করাতে হবে বা ইনফরমেশন দিতে হবে এলিমেন্ট হিসেবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্মলার দেন প্রশ্নবোধক সাইন এবং আমরা পিএইচপি টাইপ করেছি এবং একইভাবে আমরা স্মলার দেন প্রশ্নবোধক দেন গেটার দেন আমরা সিলেক্ট করে আমরা এটি ক্লোজ করেছি অর্থাৎ ট্যাকটি ক্লোজ করেছি পিএইচপির ক্ষেত্রে এই সিনটেক্সটি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং পিএইচপির ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো এলিমেন্ট বা কোনো ইনফরমেশান শো করি সেক্ষেত্রে আমাদের সেটির শেষে লাইনের শেষে আমাদের সেমি কলন ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে আমরা ফাঁকা জায়গাতে যদি আমরা কোনো ইনফরমেশান শো করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইনফরমেশান শো করার জন্য বা প্রিন্ট করার জন্য আমরা একো সিলেক্ট করব একো দেন আমরা স্পেস দিয়ে আমরা এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমরা এখানে যে কোনো টেক্সট টাইপ করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন আমরা সেমি কলন দিব এবার এটিকে আমরা সেভ দিব এবং কোথায় সেভ দিব আমরা তা ইতিপূর্বে জেনেছি যে কোথায় সেভ দিব এই জন্য আমরা সি সি ড্রাইভের মধ্যে আমরা জ্যাম্প দেন এখানে আমরা এইচ টি ডকস এখানে আমরা সেভ দিব এবং যদি আমরা এখানে কোনো ফোল্ডার তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ফোল্ডারটি তৈরি করে নিব ধরা যাক এখানে আমরা একটি ফোল্ডার তৈরি করলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড স্পেস আন্ডার স্কোর অথবা আমরা সরাসরি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন আমরা এখানে এটির ফোল্ডারের মধ্যে আমরা সেভ করব এবং সরাসরি আমরা ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি আমরা ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি দিয়ে সেভ করব এবং এটিকে আমরা সেভ দিব তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পিএইচপির যে আমাদের স্টার্টিং ট্যাগ রেড সাইন দিয়ে দেখাচ্ছে এবং এটিকে আমাদের গ্রুপিং করে দেখাচ্ছে এটি আমাদের এই জন্য আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বেছে নিয়েছি যাতে এটি গ্রুপিং করে দেখানো হয় বা এটিকে ক্যাটাগোরাইজ করে ক্যাটাগরি করে দেখানো হয় যে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে কী আছে এটি একটি স্টার্টিং ট্যাগ এবং ইন ট্যাগ এবং এটির মাঝখানে আমরা যেটি দিয়েছি এক অর্থাৎ প্রিন্টিংয়ের জন্য হ্যালো ওয়ার্ল্ডটি এটি ওয়েব পেজে দেখা যাবে এবং ইকুটি হচ্ছে প্রিন্ট দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ওয়েব পেজে যে ওয়ার্ডটি দেখা যাবে সেটি আগে অবশ্যই ইকো ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ডটি টাইপ করেছি এবং শেষে অবশ্যই সে যেই এলিমেন্টটি আমরা শো করতে চাই বা প্রিন্টটি আমরা টেক্সটটি শো করাতে চাই সেটির শেষে আমাদের সেমি কলন ব্যবহার করতে হবে এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং পিএইচপির কোডটির সিনটে পিএইচপির সিনটেক্সটি সিম্পল সিনটেক্সটি হচ্ছে এটি এটির মাধ্যমে আমরা ওয়েব পেজে এটি শো করাতে পারব এবার আমরা দেখি যে আমাদের ওয়েব পেজে এটি শো করা যা করানো যায় কি না এই জন্য আমরা লোকাল সার্ভার দেন আমরা এখানে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এখানে টাইপ করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন আমরা এন্টার দিব আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড কথাটি শো করেছে অর্থাৎ এটি আমরা দেখে নিই যে কি জন্য শো করলো এবং এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এইচ টি ডোক্সের মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামের একটি ফোল্ডার তৈরি করছি অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের নামটি অর্থাৎ এখানে অ্যাড্রেস বারে যে আমরা নাম লিখেছি ধর যাক এখানে যদি আমরা অন্য কোনো নাম আমরা শো করি সেক্ষেত্রে আমরা নোট প্লাস প্লাসটি ক্লোজ করে নিই ধর যাক এখানে আমরা নাম দেব মিশন ডিজিটাল ডিজিটাল এবং এর ভিতরে আমাদের ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি আকারেই আছে অর্থাৎ এটি মূল ইন্ডেক্স অর্থাৎ ইন্ডেক্স নামের যে ফাইলটি থাকে এইচ টি এমএল হোক বা পিএইচপি হোক সেটি ব্রাউজারে শো করে যদি আমরা ব্রাউজারের অ্যাড্রেসটি বা আমরা ওয়েবসাইটের নামটি যদি আমরা প্রবেশ করাই ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে সেটি ইন্ডেক্স নামের ফাইলটি প্রবেশ করাবে যে যেই ফোল্ডারের মধ্যে রাখা আছে এবং এই ফোল্ডারের নামটিকে যদি আমরা কপি করে এখান থেকে কপি করে যদি আমরা ব্রাউজারে পেস্ট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এখন আমরা যদি এটিকে রিফ্রেশ দিই তাহলে আমরা এখানে অবজেক্ট নট ফান্ড অর্থাৎ ফোল্ডারের নামটি চেঞ্জ করা হয়ে গেছে এবং এখানে যদি আমরা ওই ফোল্ডারের নামটি দেয় এবং এন্টার দেয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ইন্ডেক্স এই ফোল্ডারের মধ্যে যে ইন্ডেক্স ফাইলটি আছে সেটি লোড হচ্ছে এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য আমরা ফোল্ডারটির নাম চেঞ্জ করে দেখালাম আবার আমরা আগের নামে চলে যাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন আমরা এটিকে রিফ্রেশ দিলে আমরা দেখতে পাবো যে নাই এই জন্য এখানে আমরা আবার যদি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিই সরি দেন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবো তো এভাবে আমরা আমাদের নোটপ্যাডের নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের মাধ্যমে অথবা আমরা নোটপ্যাডের মাধ্যমে এভাবে একটি সিনটেক্স তৈরি করে আমরা টেস্ট করব এবং এইচ টি ডকসের মধ্যে রাখবো জ্যাম ফোল্ডার এইচ টি ডকসের মধ্যে রেখে আমরা এটিকে শো করাতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে এস টি
এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে আমরা এখানে টাইপ করে এন্টার দিলে আমাদের পেজটি এখানে শো করাতে পারব আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে কিভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় এখন আমরা দেখব যে প্রিন্টিং কমান্ডে অর্থাৎ একো কমান্ডে আমরা দেখব এবং একোর সাথে আরও কিছু বিষয় দেখব সাধারণত আমরা ইতিপূর্বে প্রথম দিকে আমরা জেনেছি যে কিভাবে সিনটেক্সের মধ্যে কোনো শব্দটি ওয়েব পেজে প্রিন্ট করানো যায় তারপর আমরা আরেকবার দেখে নিচ্ছি একো একো কমান্ডটি দিয়ে আমরা ওয়েব পেজে সরাসরি এটিকে কোনো শব্দটিকে শো করাতে পারবো বা দেখাতে পারবো এই একোর পরে স্পেস দিয়ে আমরা ইনভার্টার কমার মধ্যে আমরা যা টাইপ করব ধরা যাক হ্যালো ওয়ার্ল্ড ইনভার্টেড কমার দেন আমরা সেমি কলন দিয়ে আমরা যদি এটিকে সেভ দিই এবং আমরা ওয়েব পেজটিকে যদি রিফ্রেশ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখা যাচ্ছে এবং এখানে যদি আমরা যা করব তার মধ্যে আমরা যদি রিফ্রেশ দিয়ে থাকি তাহলে সেটি হবে এটি আমরা খেয়াল করব এবং যদি এখানে আমরা সরাসরি এইচ টিএম এল কোনো কোড আমরা অর্থাৎ এইচ টিএম এলের কোনো কোড যদি আমরা এমবেড করতে চাই অর্থাৎ এখানে শো কর দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে ধরা যাক আমরা এইচ টিএম এলে যেমন একটি হেডলাইন ব্যবহার করতাম অর্থাৎ এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটি হেডিংস হিসাবে শো করাতাম সেতে সেক্ষেত্রে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ডটি বড় হয়ে যেত সাধারণত ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা তাহলে সেটি বড় হয়ে যেত ধর জায়গাটিকে আমরা হেডলাইন হিসাবে ব্যবহার করব হ্যালো ওয়ার্ল্ডটিকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এখানে শো করাবো এক্ষেত্রে আমরা এইচ টিএম এলের কোডটি সরাসরি এই ইনভাইটেড কমার মধ্যে আমরা প্রবেশ করাবো অর্থাৎ এই ইনভাইটেড কমার ভিতর অর্থাৎ এই লাইনের মধ্যে আমরা এই জায়গার ভিতরে আমরা এটিকে অ্যাড করাবো অর্থাৎ টেক্সটের আগে আমরা অ্যাড করাবো এই জন্য আমরা লেস দেন বা স্মলার দেন আমরা টাইপ করবো দেন এখানে আমরা দেবো এইচ থ্রি ধর যাক আমরা এইচ থ্রি অথবা এইচ আমরা ফাইভ আমরা ব্যবহার করবো এইচ ফাইভ বা ফোর এইচ ফোর দেন আমরা গ্রেটার দেন এবং শেষে কথাটির শেষে অর্থাৎ যে কথাটিকে আমরা বড় করতে চাই হেডলাইন হিসেবে দিতে চাই সেই কথাটির শেষে এই ট্যাগটিকে ক্লোজ করতে হবে অর্থাৎ এই এইচ ফোর ট্যাগটিকে ক্লোজ করতে হবে ক্লোজ ট্যাগ দিতে হবে এই জন্য আমরা আবার স্মলার দেন দেন আমরা এখানে স্ল্যাশ দেন আমরা এইচ ফোর দেন আমরা গ্রেটার দেন এবং এটিকে আমরা সেভ দেব দেন আমরা এটিকে এফ ফাইভ দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হেডলাইন হেডিং সাকারে হয়েছে যদি আমরা এটিকে ওয়ান দিই সেই ক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ ক্লোজিংটিকে ওয়ান দিতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই এইচ টিএম এল কোড সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে আমরা ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এবং যদি আমরা এটিকে সিক্স দেই সিক্স সিক্স আমাদের এখানে একটি এরর হয়েছে অর্থাৎ আমাদের ভুল হয়েছে এই জায়গাটিতে আমাদের ভুল হয়েছে অর্থাৎ এখানে সিক্স এইচ সিক্স হবে আমরা ইকুয়াল দিয়ে ফেলেছি বা এটি চলে এসেছে আমরা এখন এখানে এফ ফাইভ দিয়ে রিফ্রেশ করে দেখতে পাবো যে এইচ সিক্স হয়েছে অর্থাৎ ছোটো হয়েছে আমরা যদি এইচ টু ব্যবহার করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটি বড় হয়েছে এটি হেডলাইন হিসাবে শো করছে এবং এইভাবে আমরা সরাসরি এইচ টিএম এল কোডগুলোকে আমরা হ্যান্ডেল করে নিতে পারবো এবং এটিকে আমরা হেডলাইন হিসাবে শো করতে পারবো অর্থাৎ এটি হচ্ছে এইচ টিএম এল ট্যাগ এটি হচ্ছে এইচ টিএম এল ট্যাগ অর্থাৎ এটি ক্লোজিং ট্যাগ এই এইচ থ্রি বা হেডিংস থ্রির ক্লোজিং ট্যাগ হচ্ছে এটি এবং এইচ টিএম এল ট্যাগ সরাসরি আমরা পিএইচপির মধ্যে ইনপুট করে আমরা পিএইচপি এবং এইচ টিএম এলকে দুটিকে এমবিডেট করে আমরা একটি ওয়েবসাইটের তৈরি করতে পারি ওয়েবসাইটের আমরা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারি এবং এটি খেয়াল রাখতে হবে এইচ টিএম এল এই কোডটিকে হেডলাইন হিসেবে কোডটিকে বসাতে চাইলে আমরা ইনভাইটেড কমার ভিতরে দেবো অর্থাৎ এটি ইনভাইটেড কমার আগে বসালে হবে না বা আগে লিখলে হবে না এটিকে অবশ্যই ইনভাইটেড কমার ভিতরে এবং মূল টেক্সট যেটিকে আমরা হেডলাইন হিসেবে শো করতে চাই সেই মূল টেক্সটের বাইরে টাইপ করতে হবে এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা এখন দেখবো ভেরিয়েবলের বেসিক একটি পর্ব এবং এখানে ভেরিয়েবলের বেসিক বিষয়টি আমরা নিয়ে আলোচনা করব তো পিএইচপিতে সাধারণত ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারের জন্য অবশ্যই ডলার সাইন ব্যবহার করতে হয় যেমন আমরা অনেকে হয়তো বা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে কিছুটা জানি বা কেউ জানি না তো যারা জেনে থাকেন কিছুটা তারা হয়তো বা জানেন যে ভিজুয়াল বেসিকে সাধারণত ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে ডিম কথাটি লিখতে হয় অর্থাৎ ডিআইএম ডিম কথাটি লিখতে হয় স্পেস দিয়ে যে কোনো একটি নাম দিয়ে তারপরে অ্যাস দিয়ে তারপরে এটি ইন্টেজার হবে না স্ট্রিং হবে সেটি নির্ধারণ করতে হয় এবং এটি যেহেতু একটি স্ক্রিপ্ট এইখানে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য অবশ্যই ডলার সাইন ব্যবহার করব। 
অর্থাৎ ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারের জন্য অবশ্যই ডলার সাইন ব্যবহার করতে হয় ডলার সাইন এর পর আমরা কোনো স্পেস ছাড়াই ভেরিয়েবল এর নামটি দিতে হবে অর্থাৎ এটির নাম আমরা টাইপ করব ডলার সাইনটি একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন সাইন এবং এর পরে আমরা এটি নাম দেব অর্থাৎ ভেরিয়েবল টি কি নাম দেব আমরা সেটি নাম দেব ধরা যাক আমরা ব্যবহার করব মাই টেক্সট টি ই এক্স টি মাই টেক্সট অর্থাৎ ভেরিয়েবল মাই টেক্সট দেন ইকুয়াল দেন এখানে আমরা ইনভাইটেড কমার মধ্যে আমরা একটি শব্দ শো করাতে চাই ধরা যাক আমরা এখানে দিতে চাই মিশন ডিজিটাল ডিজিটাল দেন আমরা এখানে সেমিকোলন দেব এবং আমরা এখানে এন্টার দিয়ে ইকো যেহেতু আমরা এটিকে ওয়েব পেজে দেখাতে চাই স্পেস দিয়ে আমরা ডলার সাইন সরি ডলার সাইন দেন আমরা মাই টেক্সট দিয়ে আমরা কলন দেব যদি আমরা কখনো সেমি কলন আমরা ভুলে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আমরা ধরা যাক এই পরবর্তীতে সেমি কলন আমরা ভুলে গেলাম এবার এটিকে আমরা সেভ দিয়ে বা আমরা সেমি কলন দিলাম দেয়া হয়নি এই জন্য আমরা যদি কখনো এটিকে রান করাতে চাই সেই ক্ষেত্রে ধরা যাক ভেরিভেলের ক্ষেত্রে টেক্সটের ক্ষেত্রে তেমন প্রযোজ্য না আমরা ভেরিভেলের ক্ষেত্রে আমরা এটিকে অফ করে দিলাম সেমি কলন দেন আমরা এটিকে রান করালে আমাদের পেজটিকে প্রেস এরোর পার্স এরোর সিনটেক্স এরোর আমরা সিনটেক্স এরোর দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটি সিনটেক্স এরোর এবং কত নাম্বার লাইনে তিন নাম্বার লাইনে আমরা একটি সিনটেক্স এরোর দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন অর্থাৎ তিন নাম্বার লাইনটি প্রিন্ট করাতে পারছে না যেহেতু এই এখানে একটি সিনটেক্স এরোর হয়েছে এটি আমরা যেহেতু এখানে শো করছে এই জন্য তিন নাম্বার লাইনের একটি সিনটেক্স এরোর দেখাচ্ছে এই জন্য আমরা অবশ্যই সেমি কলন ব্যবহার করব এবার আমরা এটিকে সেভ দিয়ে আমরা এফ রিফ্রেশ যদি করি পেজটিকে অথবা কিবোর্ড থেকে ফাইভ চেপে আমরা রিফ্রেশ করে নিলে আমরা দেখতে পাবো যে এটি দেখা যাচ্ছে এবং যদি আমরা দুইটি পরপর শব্দকে একসাথে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা করব। সেই ক্ষেত্রে ধরা যাক আমরা মিশনটি প্রথমে দিলাম পরবর্তীতে আমরা ডিজিটাল দিব এবং আমরা আরেকটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ধরা যাক ডলার সাইন দেন মাই টেক্সট ইকুয়াল ডিজিটাল দেন ইনভাইটেড কমা ক্লোজ দেন আমরা সেমি কলন এবার যদি আমরা এখানে সেটি শো করতে চাই সেমি কলন অবশ্যই ডিলিট করে নিতে হবে যেহেতু এখানে এটি লাইনটি শেষ হয়নি এখানে আরও লাইন অ্যাড হবে এখানে আমরা ডলার সাইন অর্থাৎ ভেরিয়েবিলিটি ডিক্লেয়ার করব টিই এক্সটি এখানে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে দুইটি ভেরিয়েবল সেম হয়ে গেছে অর্থাৎ এটি মাই টেক্সট এবং এটিও মাই টেক্সট এখানে ব্রাউজারটি বুঝতে পারবে না যে কোনটি সে শো করবে যেহেতু দুইটি ভেরিয়েবল এক এটি একটি সিনটেক্স এরোর এই জন্য আমরা এখানে ভেরিয়েবল দ্বিতীয় ভেরিয়েবিলিটি দিয়ে দিব অর্থাৎ টু এবং এটি ওয়ান এবার আমরা এখানে অথবা এ বি আমরা দিতে পারি ভেরিয়েবল এ ভেরিয়েবল বি আমরা দিয়ে দিতে পারি এখানে আমরা এ এবং এখানে আমরা বি ভেরিয়েবল বি এবং সেমি কেলন যদি এটি আমরা দিই তাহলে আমাদের একটি সেনটেক্স এরোর আসবে অর্থাৎ এটিকে আমাদের এখানে একটি সেন্টেক্স এরোর কারণ এখানে একটি এরোর আছে যেহেতু এখানে ভেরিয়েবল মাঝখানে কোনো জয়েন্ট সাইন দেয়নি অর্থাৎ এটি যে একই লাইনে শো করবে বা এটি যে দুইটি এক শব্দ সেই জন্য দুইটি ভেরিয়েবলকে একত্রিত করার জন্য বা জয়েন করার জন্য এটিকে মাঝখানে একটি ডট দিতে হবে ডট দিয়ে আমরা আবার একটি স্পেস দিব অর্থাৎ এই ডটটি দুইটি ভেরিয়েবেলকে একসাথে করবে বা দুইটি শব্দকে পরপর সাজাবে ডটটি এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবার যদি আমরা স্পেস দিই তাহলে মিশন ডিজিটাল দুইটি একসাথে কোনো স্পেস নেই অর্থাৎ এখানে কোনো আমরা স্পেস দেইনি স্পেস দেওয়ার জন্য অবশ্যই ডটের পরে আবার ইনভাইটেড কমা এবং একটি স্পেস এবং আবার ইনভাইটেড কমা দেন স্পেস আবার ডট অর্থাৎ এটি হচ্ছে মিশন এবং এটি হচ্ছে স্পেস এবং এটি হচ্ছে ডিজিটাল এবং এগুলোকে জয়েন করার জন্য বা এগুলোকে অ্যাড করার জন্য দুইটিকে একসাথে করার জন্য সবগুলোকে একসাথে করার জন্য মাঝখানে দুটি ডট আমরা ব্যবহার করেছি এটি আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবার আমরা এটিকে সেভ দিয়ে যদি আমরা কিবোর্ড থেকে রিফ্রেশ চাপি ব্রাউজার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিশ্রণ ডিজিটাল দুটি আলাদা আলাদা শব্দে ভাগ হয়েছে তো এইভাবে আমরা একটি ব্রাউজার আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আমরা খুব সহজেই অনেক কাজ করে নিতে পারবো ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের মাধ্যমে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে কিভাবে হেডিংস শো করা তার অর্থাৎ এইচ টি এম এলের হেডিংসটাই আমরা পিএইচপির মধ্যে লিখে আমরা এটিকে হেডিং হিসাবে শো করাবো সেটি আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখব লাইন ব্রেকিং অর্থাৎ আমরা কোনো লাইনটিকে ব্রেকিং করতে চাইলে অর্থাৎ এ লাইনের পরে নিচে কোনো লাইন আমরা যদি অ্যাড করতে চাই নিচের লাইন থেকে আবার কোনো লেখা শুরু করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের লাইন ব্রেকিং কমান্ড বা ট্যাগ অ্যাড করতে হবে এবং ওই ট্যাগটিও হচ্ছে এইচটিএমএল থেকে ধার করা ট্যাগ 
22 টিএমএল থেকে নেওয়া ট্যাগ এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ এই ট্যাগটির মতোই এখানে আমরা যেমন দেখাচ্ছে যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটি হেডিং 3 হিসেবে শো করবে এখানে ধরা যাক আমরা পিএইচপি ওয়ার্ল্ড দেন আমরা এটিকে এটি নিচে আমরা ব্রেকিং দেব এজন্য আমাদের অবশ্যই এখানে ব্রেকিং কমান্ড দিতে হবে এখানে ব্রেকিং দিতে হবে যেহেতু এটি প্রথমটি হচ্ছে এটি একটি হেডিং অর্থাৎ এখানে আমরা এই হেডিংটি দেখতে পাচ্ছি এটি একটি হেডিং অর্থাৎ পিএইচপি ওয়ার্ল্ড এটি একটি হেডিং এটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে যেহেতু এটি একটি হেডলাইন যেহেতু এটি কোনো ব্রেকিং লাইন ব্রেকিং দরকার নেই অর্থাৎ এর নিচে আমরা যদি কোনো কিছু টাইপ করি সেক্ষেত্রে সেটি অটোমেটিক এই হেডলাইনের নিচে চলে আসবে এই জন্য আমরা এক দেন আমরা ইনভাইটেড কমা দিস ইজ ফান ক্লোজ দেন সেমি ক্লোন এবার এটিকে আমরা সেভ দিয়ে আমরা যদি এটিকে রিফ্রেশ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পিএইচপি নিচে এটি অটোমেটিক চলে আসছে এবং এরপরে যদি আমরা কোনো টেক্সট অ্যাড করতে চাই echo space this is really fun oh this spelling bhul hoyeche ebong amra ekhan theke sorashori spelling check kore nite parbo really দেন আমরা এটিকে এখানে স্পেস চাপলে আমরা দেখতে পাবো দিস ইজ ফান দিস ইজ রিয়েলি ফান এটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং পরপর আসছে যেহেতু এখানে দুইটি লাইনে তারপরে কেন পরপর আসছে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে এটি সাধারণত একটি লাইন ব্রেকিং করতে হয় অর্থাৎ এই রিয়েলি ফানের পরে একটি এইচ টি এম এল কোড অ্যাড ট্যাগ অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ ব্রেকিং লাইন ব্রেকিং একটি কোড অ্যাড করতে হবে বা ট্যাগ অ্যাড করতে হবে এই জন্য আমাদের অবশ্যই এই লাইনের পর অর্থাৎ এই দিস ইজ ফান এটির পরে আমাদের কোডটিকে দিতে হবে এই জন্য আমরা স্মলার দেন দেন আমরা এখান থেকে বি আর বি আর দেন আমরা গেটার দেন টাইপ করব এবং এটিকে আমরা সেভ দিয়ে আমরা এটিকে এফ ফাইভ দিয়ে রিফ্রেশ দেবো তাহলে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ ফান দিস ইজ রিয়েলি ফান এটি দুই লাইনে চলে আসছে অর্থাৎ আমরা এইচ টি ট্যাগ আমরা ব্যবহার করেছি বি আর এবং পরবর্তীতে যত আমরা টেক্সট বসাতে চাই সবগুলি আমরা এইভাবে বি আর দেবো এরপরে যদি আমরা কোনো বি আর দিই স্মলার দেন বি আর দেন আমরা গেটার দেন দেন আমরা এটিকে যদি আবার আরেকটি লাইন এঁকো দেন আমরা মিশন ডিজিটাল ইনভার্টার কমার সেমি কলন সেভ এবার এটিকে যদি আমরা ফ্রাই পেয়ে চাপি তাহলে পরের লাইনে চলে আসবে মিশন ডিজিটাল দিস ইজ ফান দিস ইজ রিয়েলি ফান মিশন ডিজিটাল এবং হেডলাইন তো এইভাবে আমরা সরাসরি এইচ টি এম এল এর ট্যাগ আমরা পিএইচপির মধ্যে আমরা ইনপুট করাতে পারবো এবং করে আমরা মাল্টিপল লাইন বা হেডলাইন হিসেবে আমরা শো করাতে পারবো এভাবে আমরা এখন কনস্ট্যান্ট তৈরি করা দেখব এবং কনস্ট্যান্ট তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করে দিলে বা একটি নির্দিষ্ট একটি কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করে সেই কনস্ট্যান্টের মধ্যে যদি আমরা বিশাল কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করে নিই পরবর্তীতে সেই কনস্ট্যান্টটিকে বা সেই ডিফাইন কনস্ট্যান্টটিকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় খুব দ্রুত বা বারবার ব্যবহার করতে পারবো খুব সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ডের মাধ্যমে বা ডিফাইনকৃত কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বারবার ব্যবহার করতে পারবো ধরা যাক এখানে আমরা প্রথমে কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করব এই জন্য আমাদের লিখতে হবে বা টাইপ করতে হবে ডিফাইন ডি ই এফ আই এন ই ডিফাইন দেন আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং এখানে আমাদের কনস্ট্যান্টের নাম দিতে হবে এবং এখানে আমার দেখাচ্ছে বোল ডিফাইন স্ট্রিং নেম অর্থাৎ এখানে আমাদের স্ট্রিং নেম দিতে হবে অর্থাৎ কনস্ট্যান্টটির নাম আমাদের দিতে হবে যেটি আমরা বারবার কল করব ভেরিভালি স্টাইলের সেটির নাম অবশ্যই আমাদের ইনভার্টেড কামার মধ্যে দিতে হবে ধরা যাক আমাদের সি এন এস টি নেম এন এ এম ই নেম আমরা সরাসরি জেলেটি বড় হাতেরও দিতে পারি বা ছোটো হাতে দিতে পারবি সমস্যা নেই এবং এটির পরে আমাদের এটির কনস্ট্যান্ট নেম ডিফাইন করার পরে আমরা এটির পরে একটি কমা দিব দেন আমরা এখানে আবার ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমাদের ইনফরমেশনটি অ্যাড করব দেন আমরা এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ দেন আমরা এটিকে সেমি কলন দিয়ে আমরা এটি লাইনটিকে এন্ড করব আমরা এই কনস্ট্যান্ট নেম এবং পরবর্তীতে কনস্ট্যান্ট আমরা যে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের মধ্যে যে আমরা ইনফরমেশনটি দিব সেটির যে ইনভার্টেড কমা এখানে আমরা মাঝখানে এটি এটির মাঝখানে আমরা ইনফরমেশনটি দিয়ে দিব অর্থাৎ আমাদের বিশাল বড় একটি ইনফরমেশন কনস্ট্যান্টের মধ্যে আমরা দিয়েছি 
এবং এটিকে আমরা যদি পরবর্তীতে ব্যবহার করতে চাই সে ক্ষেত্রে আমরা যেখানে শো করাতে চাই সেখানে অবশ্যই আমাদের এখো দিতে হবে এখো এবং স্পেস দিয়ে আমরা অবশ্যই ডিফাইন অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের নামটি দিতে হবে অর্থাৎ ডিফাইনকৃত কনস্ট্যান্টের নামটি দিতে হবে অর্থাৎ যে নামটি আমরা দেবো সেটি হচ্ছে এটি সি এন এস টি নেম অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট নেম সি এন এস টি নেম এবং এটি অবশ্যই ইনভাইটেড কমার মধ্যে দিতে হবে এবং এখানে আমরা সেমি কলন দিয়ে এটি লাইনটিকে এন্ড করব এবার এটিকে আমরা সেভ দিয়ে যদি আমরা এখানে ফাইভ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো কনস্ট্যান্ট নেম ভুল হয়েছে এখানে অর্থাৎ আমাদের এখানে কনস্ট্যান্ট কোনো ইনভাইটেড কমার দরকার নেই সরাসরি কনস্ট্যান্ট নেমটি আমরা দিতে পারি ইনভাইটেড কমা দিলে এটি একটি টেক্সট হিসাবে গণ্য করা হবে বা ধরে নিবে এবার এটিকে আমরা সেভ দিয়ে আমরা যদি এফ ফাইভ চাপি তাহলে আমাদের কনস্ট্যান্টের ইনফরমেশনটা আমরা দেখতে পাবো সম্পূর্ণ ইনফরমেশনটি যদি আমরা পরবর্তীতে আবার যদি এই কনস্ট্যান্টটি দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখো এবং শুধু সি এন এস টি নেম দিয়ে আমরা সেমি কলন দিব দেন আমরা এটিকে রিফ্রেশ দিলে আমরা দেখতে পাবো যে কনস্ট্যান্টটি হচ্ছে এবং পরবর্তী লাইনে যদি আমরা কনস্ট্যান্টটি শো করতে চাই অর্থাৎ নিচের লাইনে তাহলে আমরা প্রথম কনস্ট্যান্টটির পরে আমরা জাস্ট একটি ব্রেকিং দিব লাইন ব্রেকিং এখো আমরা লাইন ব্রেকিংটি এইভাবেও দিতে পারি ইনভাইটেড কমা দেন আমরা স্মল আর দেন দেন আমরা এখানে বি আর দেন গেটার দেন এবং আমরা ইনভাইটেড কমা ক্লোজ দেন আমরা সেমি কলন সেভ এবার আমরা দুইটি লাইনে দেখতে পাচ্ছি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এটি আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই কনস্ট্যান্ট সি এন এস টি নেম দিয়ে অর্থাৎ এই কনস্ট্যান্ট নেমটি দিয়েই আমরা এই সম্পূর্ণ ইনফরমেশনটি সব জায়গায় আমরা ব্যবহার করতে পারবো বিভিন্ন জায়গায় এই ছোট একটি এটি যদি বিভিন্ন একই ইনফরমেশন যদি বারবার বিভিন্ন জায়গায় শো করাতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে কনস্ট্যান্ট তৈরি করে বা কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করে নিয়ে আমরা এটিকে এখানে শো করাতে পারবো ওয়েব পেজে আমরা এখন পিএইচপির অপারেটর সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ পিএইচপি অপারেটর এবং অপারেটর আমরা অনেকেই সবাই জানি যে অপারেটর হচ্ছে সাধারণত সংখ্যা বা এই জাতীয় ক্যালকুলেশন অপারেশন করা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটিভ টাইপের সংখ্যা অপারেশন অপারেশন করা বা অপারেট করা এবং এখানে অপারেটরগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস মাইনাস ইন্টু এবং ডিভিশন এবং আমরা সাবস্ট্রিকশন ডিভিশন ইত্যাদি আমরা দেখতে পাচ্ছি এডিশন সাবস্ট্রিকশন মাল্টিপ্লিকশন ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এবং মডিউ মডিউলুস দেখতে পাচ্ছি আমরা মডিউলুস এখানে এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে টেবিলের মধ্যে যে ভেরিভেল অর্থাৎ ভেরিভেল এক্স প্লাস ভেরিভেল ওয়াই এবং সাম অফ এক্স এবং ওয়াই এটি দুইটির যোগ করে দেখানো হবে তো এখানে আমাদের অপারেটর বিভিন্ন ফাংশনগুলো আমরা দেখলাম টেবিল চারটি দেখলাম চারটি দেখলাম তো এই অপারেটরগুলো সাধারণত কীভাবে আমরা লিখবো এবং অপারেটর কীভাবে ব্যবহার করব সেভাবে সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই জন্য আমাদের অপারেটর ব্যবহার করার জন্য অবশ্যই আমাদের ভেরিভেল ডিক্লেয়ার করতে হবে যেহেতু এটি একটি নিউমেরিক বিষয় এই জন্য আমরা প্রথমে ভেরিভেল ডিক্লেয়ার করব অর্থাৎ ডলার সাইন দিয়ে আমরা যে কোনো ভেরিভেল ডিক্লেয়ার করব ধরা যাক এটি একটি ভেরিভেল ধরা যাক ডলার সাইন এক্স একটি ভেরিভেল এবং ইকুয়াল আমরা এটিকে টেন দেব অর্থাৎ দশ সেমি কলন এবং আমরা পরবর্তীতে ডলার সাইন ওয়াই এবং ইকুয়াল এটিকে আমরা টোয়েন্টি সেমি কলন এবং এটিকে আমরা ওয়েব পেজে সরাসরি এটিকে যোগ করে দেখাবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে এটিকে একো দিয়ে আমাদের শো করাতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের যদি এটিকে কোনো এডিশন অর্থাৎ দুইটি ভেরিভেলকে যদি আমরা কোনো অপারেটর ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে ধরা যাক আমরা ডলার এ সাইন দিয়ে আমরা ভেরিভেলটি কল করব এবং এখানে আমরা প্লাস দেন আমরা ওয়াই ডলার ওয়াই অর্থাৎ ভেরিভেল ওয়াই দেন আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা ব্র্যাকেট ক্লোজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ আমরা দেবো এবং আমরা সেমি কলন দিব দিয়ে আমরা এটিকে সেভ দিব দেন আমরা রিফ্রেশ করব ওয়েব পেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিরিশ অর্থাৎ দশ যোগ বিশ সমান সমান তিরিশ এভাবে যদি আমরা এটিকে মাইনাস করি অর্থাৎ সাবস্ট্রিকশন আমরা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটিকে বিয়োগ করলে আমরা দেখতে পাবো যে এটি মাইনাস দশ অর্থাৎ দশ থেকে বিশ দশ থেকে বিশ বাদ গেলে মাইনাস দশ থাকে যদি আমরা এটিকে ফাইভ করি সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে পাঁচ আমরা দেখতে পাবো পাঁচ এবং একইভাবে যদি আমরা ডিভাইডেড করি 
ধরা যাক আমরা 100 100 আমরা 100 কে আমরা 5 দিয়ে ভাগ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি 5 দেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো 20 অর্থাৎ 5 20 এ 100 100 এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে আমরা মাল্টি অপারেটর গুলো আমরা এইভাবে আমরা ব্যবহার করব পিএসপি এর মাধ্যমে আমরা যে কোনো একটা অপারেটর অর্থাৎ একটি ওয়েব পেজে বিভিন্ন কাউন্ট বা বিভিন্ন কিছু কাউন্ট অথবা এডিশন বা ডিভিশন করে নিয়ে আমরা বা সাবট্রাকশন করে আমরা এইভাবে অপারেটর ব্যবহার করে সাবট্রাকশন বা এডিশন বা ডিভিশন করে আমরা ওয়েব পেজকে আরো বেশি ডাইনামিকালি তৈরি করতে পারবো আমরা এখন দেখব ডেট এন্ড টাইম এর বিষয়টি দেখব পিএসপি তে কিভাবে ওয়েব পেজে পিএসপি এর মাধ্যমে ডেট এন্ড টাইম শো করানো যায় সেটি আমরা এখন দেখব এখানে আমরা ডেট আমরা নির্বাচন করব তো এর জন্য আমাদের অবশ্যই ইকো দিতে হবে যেহেতু আমরা এটি কে ওয়েব পেজে আমরা শো করাতে চাই সেই ক্ষেত্রে ইকো আমরা লিখে ডিএটি ই ডেট দেন আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেন আমরা ইনভার্টেড কমা ডি লিখে আমরা অর্থাৎ ডে দেন আমরা এখানে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেমি কোলন এবং এখানে আমরা সেভ দিয়ে এটাকে যদি ফ্রেশ রিফ্রেশ দিই পেজটিকে আমরা দিতে পাচ্ছি উনিশ অর্থাৎ ডে দেখাচ্ছি উনিশ অর্থাৎ তারিখ দিন উনিশ তারিখ মাসের তিরিশ দিনের একটি দিনের তারিখ দেখাচ্ছি উনিশ তো আমরা এখন ডেট অ্যান্ড টাইমের চার্টটি দেখব অর্থাৎ কীভাবে আমরা এটি নির্ধারণ করব ডিতে রিপ্রেজেন্ট করে মাসের নাম মাসের তারিখ আর কি অর্থাৎ শূন্য থেকে একত্রিশ পর্যন্ত এবং এম এ সাধারণত দেখাচ্ছে মান্থ অর্থাৎ শূন্য থেকে বারো মাস এক থেকে বারো মাসের যে কোনো একটি মাসের সংখ্যা দেখাচ্ছে এবং এখানে ডের সংখ্যা দেখাচ্ছে অর্থাৎ দিনের সংখ্যা এবং ওয়াই মানে হচ্ছে ইয়ার অর্থাৎ কত ইয়ার তারিখ হবে ওয়াই হচ্ছে ইয়ার এবং এল হচ্ছে সাধারণত সপ্তাহের নাম শো করবে অর্থাৎ স্যাটারডে সানডে মানডে এভাবে সপ্তাহের নাম এল দিয়ে শো করবে এবং এই চার্টটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই চার্ট দিয়ে আমরা শিখে নিয়ে আমরা আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইম নির্ধারণ করতে পারবো এখন আমরা এখানে ডেট অ্যান্ড টাইম শুধু তারিখ আমরা এখানে আমাদের ওয়েব পেজে শো করবো এই জন্য আমরা ডি প্রথমে ডে দেন আমরা এখানে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এম মান্থ দেন আমরা ওয়াই ইয়ার আমরা নির্ধারণ করব দেন আমরা সেভ দিয়ে এটিকে যদি পেজে রিফ্রেশ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার একটি দেখা যাচ্ছে এবং যদি আমরা এটিকে বড় হাতের ওয়াই দিই সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুই সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটি আমাদের এখানে আসবে দুই এর অর্থাৎ দুই আসবে চোদ্দো আসবে আর নয়তো শুধু চোদ্দো আসবে ছোটো হাতের ওয়াই দিলে তো এভাবে আমরা খেয়াল রাখবো এবং একইভাবে আমরা যদি এখানে ডের পরিবর্তে যদি আমরা এখানে দিনের নাম শো করাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এল দেব এল টাইপ করে আমরা সেভ দিয়ে আমরা এটিকে এফ রিফ্রেশ দেবো তাহলে স্যাটারডে শূন্য সাত দুই হাজার চোদ্দো দেখা দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে আমরা তারিখ আমরা ওয়েব পেজে প্রিন্ট করাতে পারবো এবার আমরা দেখে যে টাইম কিভাবে আমরা প্রিন্ট করাবো আমরা এখানে ডেটের টাইমের আমরা চারটি দেখে নিই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ অর্থাৎ আওয়ারের ক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে আই মিনিটের ক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে এবং এ সেকেন্ডের ক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে এবং এখানে এ অর্থাৎ এ বোঝানো হচ্ছে এ এম অর পিএমের ক্ষেত্রে তো এই চারটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এইচ আই এস এ এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা চারটি মুছে দিয়ে আমরা এটিকে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এটি ডেটের মাধ্য মধ্যেই আমাদের এটি টাইমটি শো করাতে হবে অর্থাৎ টাইম দিয়ে না ডেটে ডেট দিয়েই এই জন্য আমরা ডেট শো করাতে চাই ডেটের মধ্যে আমরা ইনভার্টেড কম আমাদের টাইম অর্থাৎ প্রথমে আমরা দিব ধরা যাক এইচ দেন আমরা কোলন দেন আমরা এ আই দেন কোলন দেন আমরা এখানে শো করাবো এস কোলন দেন আমরা এখানে এ এটি দিয়ে আমরা সেভ দেব সেভ দিয়ে আমরা এটিকে রিফ্রেশ চেপে আমরা দেখব এগারো দশ ছয় এ এম আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ টাইমটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এবং আমরা যদি এখানে যদি অন্য কোনো ডেট একসাথে শো করে দিয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট প্রথমে ডেট এবং পরে টাইম অথবা প্রথমে টাইম পরে ডেট শো করতে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটি বিআর দেব এখানে আমরা বিআর অর্থাৎ লাইন ব্রেক আমরা করব এবং এখানে আমরা একটি ডট দেব অর্থাৎ এই ব্রেক লাইনের সাথে এবং এই মাঝখানের এই ডেটের সাথে একটি লিঙ্ক করার জন্য আমরা ডটটি দেব দেন আমরা এন্টার দিয়ে এ কো দেন ডেট 
এবং এখানে আমরা ইনভার্ট কমা ডি দেন এখানে আমরা এম স্ল্যাশ এম স্ল্যাশ ওয়াই দেন আমরা এখানে ইনভার্ট কমা ক্লোজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ দেন আমরা সেমি কলন এবং এখানে আমরা একটি সেমি কলন দেব দেন আমরা সেভ দিয়ে এবার এটাকে রিফ্রেশ দিই এখানে একটি সিনট্যাক্স এরও দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ এখানে একটি ভুল হয়েছে সেই ভুলগুলো আমাদের কি সেটা আমরা দেখে নেই এখানে আমাদের এই বিআরটি কি ইনভাইটেড কমার মধ্যে আমাদের টাইপ করতে হবে অর্থাৎ এটি যেহেতু একটি এইচ টি এম এল ট্যাগ আমরা এটি ইনভাইটেড কমার মধ্যে টাইপ করব এবার আমরা এটিকে রিফ্রেশ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি প্রথম লাইনে তারিখ এবং পরের লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম লাইনে সময় এবং পরের লাইনে আমরা তারিখ দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে আমরা আমাদের পেজে ডেট এবং টাইম আমরা শো করাতে পারি আমরা এই পিএইচপির ইকো কমান্ডের মাধ্যমে এবং ডেট কমান্ডের মাধ্যমে টাইম টাইম এবং ডেট আমরা শো করাতে পারি এখন আমরা দেখব একটি কন্ডিশনের ব্যবহার দেখব অর্থাৎ ইফ এর ব্যবহার দেখব ইফ কন্ডিশন পিএইচপিতে সাধারণত দিতে হয় এই নিয়মে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ স্পেস ফার্স্ট ব্র্যাকেট কন্ডিশন ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাঝখানে কন্ডিশন দিতে হবে দেন আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ স্পেস দিয়ে আমরা এই কন্ডিশনটি ট্রু অর ফলস আমাদের নির্ধারণ করতে হবে এই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে অর্থাৎ থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেন আমরা শুরু করব দেন থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা ক্লোজ করব এবং মাঝখানে ট্রু অর ফলসের কন্ডিশনটি এক্সিকিউট করতে হবে এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা এখন দেখব কিভাবে আমরা একটি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পিএইচপির ইফ কন্ডিশনের কোডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে একটি ভেরিভেল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেরিভেল ডিক্লেয়ারটি হচ্ছে একটি ডেট অর্থাৎ একটি তারিখ অথবা একটি দিনের নাম অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে ডেট অ্যান্ড টাইম কীভাবে ব্যবহার করে আমরা ওয়েব পেজে শো করবো সেক্ষেত্রে আমরা চার্টের মধ্যে দেখেছি যে এল টাইপ করলে ডেটের স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা যদি এল টাইপ করি সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দিনের নাম আমরা দেখতে পাবো এবং এটি আমরা ভেরিভেল হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি অর্থাৎ একটি টি নামের একটি ভেরিভেল ডিক্লেয়ার করেছি সেখানে আমরা দিনের নামটি দিয়ে দিয়েছি এবং এখানে আমরা ইফ ব্যবহার করে একটি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করেছি কন্ডিশনের মধ্যে আমরা দিয়ে দিয়েছি যে এই ভেরিভেলটি যদি সমান সমান স্যাটারডে হয় অর্থাৎ ভেরিভেলটির অর্থাৎ এই ডেট এই তারিখটি যদি সমান সমান স্যাটারডে অর্থাৎ শনিবার হয় তাহলে আমাদের এই কথাটি প্রিন্ট করাবে অর্থাৎ এই কথাটি ওয়েব পেজে শো করবে এখানে আমরা শো দেখতে পাবো এই পেজটি যদি আমাদের এটি অন্য কোনো দিন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে এখানে এই কথাটি শো কর দেখব না অর্থাৎ এখানে কিছুই আসবে না অর্থাৎ ফলস শো করবে এবং এটি যদি স্যাটারডে হয়ে থাকে তাহলে ট্রু ট্রু শো করবে অর্থাৎ এই এক্সিকিউট হবে এই কথাটি এক্সিকিউট হবে ওয়েব পেজে আমরা দেখে নেই এই জন্য আমরা এটিকে সেভ দিব সেভ দিয়ে আমরা এটিকে কিবোর্ড থেকে এফ ফাইভ চেপে আমরা রিফ্রেশ দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ বে গুড ডে যদি আমরা এটিকে স্যাটারডের পরিবর্তে যদি আমরা এটিকে সানডে দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে সানডে এবং এটিকে যদি আমরা সেভ দিই সেক্ষেত্রে আমরা এটিকে যদি রিফ্রেশ দিই তাহলে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না কারণ এখানে এটি সাধারণত আমরা ইকো দিয়ে আমরা এটিকে দেখে নেই ইকো দেন আমরা ডলার সাইন অর্থাৎ ভেরিভেল ডি ডিক্লেয়ার করবো টি ইকো দিয়ে আমরা টি আমরা অর্থাৎ ভেরিভেল ডি ডিক্লেয়ার করলাম অর্থাৎ এই এই ভেরিভেলটি কি হচ্ছে অর্থাৎ এটির মান কত সেটি আমরা এখানে প্রিন্ট আকারে দেখতে পাবো এবং এখানে এল মানে ডে তারিখ অর্থাৎ দিনের নাম দেয়া আছে এই জন্য আমরা ইকো দিয়ে এই ভেরিভেলটি দিয়ে আমরা দেখে নেব পেজটিকে যে কি ইস্যু করছে এখানে স্যাটারডে অর্থাৎ এখানে আজকে স্যাটারডে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শনিবার তো স্যাটারডে স্যাটারডে আমরা এখানে সানডে লেখা আছে এই জন্য আমরা এটিকে দেখতে পাচ্ছি না অর্থাৎ হ্যাভ এ গুড ডে শো করছে না যদি এটাকে স্যাটারডে আমরা দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটি শো করবে অ্যাস এ টি ইউ আর ডি এ ওয়াই স্যাটারডে এবার আমরা যদি এটিকে সেভ দিই সেক্ষেত্রে আমাদের রিফ্রেশ চাপলে আমরা দেখতে পাবো যে স্যাটারডে হ্যাভ এ গুড ডে আমরা এই ডিক্লারেশনটি অফ করে দিব অর্থাৎ এটি আমরা দেখার জন্য দিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভ এ গুড ডে এটি এটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কন্ডিশনটি কিভাবে ইফ কন্ডিশনটি কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটি আমরা দেখে নিলাম এবং এটি এভাবে যদি আমরা কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে গেটার দেন লেস দেন আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটি আমরা পরবর্তীতে দেখে নেব যে কিভাবে আমরা গেটার দেন বা লেস দেন আমরা দেখব 
এখন আমরা দেখব ইফ এলস এর ব্যবহার অর্থাৎ ইফ ব্যবহার আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি এখন আমরা দেখব এলস এর ব্যবহার অর্থাৎ যদি বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে যদি এখানে কোন একটা ভ্যালু নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ কন্ডিশনের মধ্যে কোন একটা ভ্যালু দিয়ে দেওয়া হয় যে এত ভ্যালু এই ভ্যালুর মধ্যে যদি কোন কন্ডিশনটি হয়ে থাকে ঘটে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রু আর নয়তো ফলস সেটি আমরা ফলস শো করবে সেটি আমরা দেখব এখানে আমরা ডেটের পরিবর্তে এখানে আমরা একটি সংখ্যা টাইপ করব ধরা যাক সংখ্যাটি হচ্ছে বিশ এবং এখানে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি গেটার দেন আমরা ব্যবহার করব গেটার দেন দিয়ে আমরা এখানে সংখ্যাটিকে আমরা পনেরো এবং এখানে হ্যাভ এ গুড ডে এবং এখানে আমরা ইলস আমরা টাইপ করব এবং ইলস টাইপ করার আগে সাধারণত একটি থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং এখানে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট অবশ্যই থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ দিতে হবে অথবা আমরা সরাসরি এইখানে টাইপ করে নিব এই থার্ড ব্র্যাকেটের পরে আমরা এটিকে টাইপ করব এখানে ইলস দেন আমরা আবার থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট করব এবং এখানে আমরা কন্ডিশনটি অ্যাপ্লাই করব যে কন্ডিশনটি কি হবে এখানে আমরা কন্ডিশনটি অ্যাপ্লাই করব এবং এটি এখানে সাধারণত ইকো অর্থাৎ আমাদের ভ্যালুটি আমরা দিয়ে দিব এখানে হ্যাভ এক্সিকিউট করব যে কন্ডিশনটি সেটি আমরা এখানে দিব হ্যাভ এ গুড নাইট দেন আমরা সেমি কেলোন এবং আমরা এখানে থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেব এখানে আমরা ইফ এলসের বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেরিবেলটি বিশ সমান সমান বিশ এবং এখানে ভেরিবেল যদি পনেরোর উপরে হয় সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এটি পনেরোর উপরে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এটি দেখাবে যে হ্যাভ এ গুড ডে অর্থাৎ এটি যেহেতু ভেরিবেলটি বিশ অর্থাৎ এই ডিক্লারেশনটি করা আছে বিশ সমান সমান এবং এখানে এস টি যেহেতু বিশ এবং যদি এটি এস টি মানে ভেরিবেলটি যদি পনেরোর উপরে হয় অর্থাৎ বিশের মধ্যে যদি পড়ে সেই ক্ষেত্রে এটি হবে হ্যাভ এ গুড ডে এবং যদি এটি আমরা বিশের ওপরে থাকে বা সাধারণত বিশের ওপরে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটি সাধারণত হবে হ্যাভ এ গুড নাইট তো আমরা এখন দেখে নিই এটি যেহেতু পনেরো দেয় আছে আমরা এটিকে রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলে দেখতে পাবো যে হ্যাভ এ গুড ডে যদি আমরা এটিকে বাইশ করি অর্থাৎ বিশের ওপরে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি রিফ্রেশ দিই সেই ক্ষেত্রে দেখবো যে হ্যাভ এ গুড নাইট অর্থাৎ পরবর্তী কন্ডিশনটি অ্যাপ্লাই হবে এবং আমরা বিশের যত উপরে যাব ততই পরবর্তী কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হবে এবং যদি আমরা বিশের নিচে থাকি অর্থাৎ আঠেরো যদি থাকি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটি হ্যাভ এ গুড ডে শো করবে এটি আমরা ইফেলসের মাধ্যমে আমরা এটি এভাবে দেখাতে পারি তো এভাবে আমরা ইফেলসের ব্যবহার আমরা দেখে নেব পরবর্তীতে আমরা দেখে নেবো ইফ এলস এবং ইলস ইফের ব্যবহার দেখব পরবর্তীতে আমরা এখন আমরা দেখব ইলস ইফের ব্যবহার অর্থাৎ ইফ ইলস ইফ এটির ব্যবহার দেখব ইতিপূর্বে আমরা যা দেখেছি যে ইফের ব্যবহার দেন আমরা ইফ এলসির ব্যবহার এখন আমরা দেখব এফ এলস ইফের ব্যবহার অর্থাৎ এই ইফ এলসের মাধ্যমে অনেক কিছুই করা সম্ভব এটি দিয়ে আমরা সাধারণত এখন দেখাবো যে একটি ওয়েব পেজে সাধারণত কীভাবে ডিনামিকালি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় সমর্থনা দেওয়া যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইফ অর্থাৎ একটি ভেরিবেল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে টি নামের এবং এখানে ডেট অর্থাৎ ডেটের মধ্যে সাধারণত এইচ অর্থাৎ আওয়ারটি দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচ এবং এখানে এখানে আমরা ইফের মধ্যে অর্থাৎ প্রথমে আমরা ইফের মধ্যে দিয়েছি যে যদি ভেরিবেলটি অর্থাৎ এই আওয়ারটি তারিখটি বা ঘন্টাটি যদি সময়ের আওয়ারটি যদি দশের নিচে হয় অর্থাৎ দশটার নিচে যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে শো করবে ওয়েব পেজে হ্যাভ এ গুড মর্নিং এবং ইলসিফ যদি এই ডিক্লারেশনটি অর্থাৎ এই সময়টি যদি বিশটার নিচে হয়ে থাকে অর্থাৎ বিশ আমরা সাধারণত জানি যে চব্বিশ ঘন্টা আওয়ারে বারোটার পর থেকে দশটার পর থেকে এগারো এগারোর পর বারো বারোর পরে তেরো চোদ্দ এইভাবে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটি বিশ অর্থাৎ ইলস ইফ অর্থাৎ যদি সময় যদি বিশের নিচে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে হ্যাভ এ গুড ডে এবং যদি সময়টি আর যদি এইগুলো কিছুই না হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সময়টি দেখাবে যে হ্যাভ এ গুড নাইট তো এইভাবে আমরা ওয়েব পেজে শো করতে পারি এই জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে এফ ফাইভ চেপে আমরা রিফ্রেশ দিতে পারি 
সেই ক্ষেত্রে আমরা এটি দেখব যে এটি কি হয়েছে এটি হ্যাভ এ গুড ডে যেহেতু এটি একটি ডিনামিক এবং এটি এখন বর্তমান দুপুর সময়ের জন্য যদি আমরা এখানে ধরা যাক এখানে আমরা এটিকে সময়ের পরিবর্তে আমরা সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করি ধরা যাক এটি আমরা সকাল নয়টা আমরা ধরে নিলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি দেখতে পাব এখানে আমরা দেখতে পাবো হ্যাভ এ গুড মর্নিং এবং আমরা যদি এটিকে দুপুর ধরে নেই অর্থাৎ এটি আমরা পনেরো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে দেখে নেব যে হ্যাভ এ গুড ডে এবং যদি আমরা এটিকে অনেক বেশি অর্থাৎ বিশের অধিক আমরা দেখে নেই ধরা যাক আমরা চব্বিশ তাহলে আমরা দেখব যে এটি হ্যাভ এ গুড নাইট শো করছে তো এভাবে আমরা এটিকে শো করতে পারি অথবা আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম দিয়েও আমরা এটিকে শো করাতে পারি এই ইফ এলসের মাধ্যমে আমরা এটিকে বিভিন্ন সময়ের সময়গুলো বা বিভিন্ন বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করতে পারি এখন আমরা দেখব ডু হোয়াইলের ব্যবহার অর্থাৎ ইতিপূর্বে দেখেছি আমরা হোয়াইলের ব্যবহার এখন আমরা দেখব ডু হোয়াইলের ব্যবহার এবং ডু হোয়াইল আর হোয়াইলের মধ্যে তফাত এতটুকুই যে একটি হোয়াইলটি সাধারণত কন্ডিশনটি প্রথমে দিয়ে শুরু করতে হয় এবং এক্সিকিউট করতে হয় পরবর্তীতে এবং ডুয়ের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো অর্থাৎ এক্সিকিউট প্রথমে হয়ে থাকে এবং সেটি কি কোন কন্ডিশনের মাধ্যমে এক্সিকিউটটি হবে সেটি পরবর্তীতে সেটি নির্ধারণ হয় এটি আমরা এখন দেখব এই জন্য আমাদের পূর্বের তৈরিকৃত একটি কোড আমরা এখানে পেস্ট করে নিলাম এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বের মতো এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এক্স একটি ভ্যালু ডিক্লারেশন করা হয়েছে সেটির মান হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে ডু ডু এর পরবর্তীতে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা কল করব এবং এখানে আমরা আমাদের কোডটি দেব এক্সিকিউটিভ কুইট কিউটিভ করার জন্য যে কোডটি আমরা ব্যবহার করব সেটি আমরা এখানে দেব তার নাম্বার ইজ আমরা এখানে কলন দিয়ে আমরা আমাদের ভেরিভেলটি কল করেছি এবং ব্রেকিং একটি লাইন ব্রেক আমরা কল করেছি অর্থাৎ পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য আমরা এই লাইন ব্রেকটি কল করেছি এবং সেমি কলন দিয়ে আমরা এখানে একটি পোস্ট ইনক্রিমেন্ট আমরা দেখিয়েছি অর্থাৎ দিয়েছি অর্থাৎ এক্স ভেরিভেলটি আমরা প্রত্যেকবার এক করে যোগ হবে পোস্ট ইনক্রিমেন্ট দিয়েছি এবং শেষে আমরা হোয়াইল লুকটি আমরা ব্যবহার করেছি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের পরে এবং এখানে আমরা দেখেছি যে এক্সের ভেরিভেলটির মান অর্থাৎ এক্সের মান যতক্ষণ না পর্যন্ত পাঁচ অথবা পাঁচের নিচে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে সেই মানটি আমরা এখানে সেই কন্ডিশনটি আমরা এখানে হোয়ালের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তো আমরা এখন এটি সেভ করে আমরা দেখে নিই আমাদের ওয়েব পেজে যে এটি কি হচ্ছে বিষয়টি আমরা কিবোর্ড থেকে রিফ্রেশ চাপবো এফ ফাইভ চেপে আমরা কিবোর্ড থেকে এফ ফাইভ ফাংশন কি এফ ফাইভ চেপে আমরা রিফ্রেশ দিয়ে দেখবো যেটি সাধারণত দ্য নাম্বার ইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে এটি কল করা হয়েছে যদি আমরা এটিকে আরও বাড়িয়ে দিই অর্থাৎ যদি আমরা এটিকে টোয়েন্টি করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে যদি এফ ফাইভ চাপে সে থেকে টোয়েন্টি পর্যন্ত আসবে এবং এখানে যদি আমরা এটিকে ফাইভ করি এবং এটিকে সেভ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ থেকে শুরু হবে অর্থাৎ এটির স্টার্টিং হয়েছে পাঁচ থেকে এবং যদি আমরা এটিকে জিরো থেকে শুরু করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটি স্টার্টিং হবে শূন্য থেকে স্টার্টিং হবে তো এভাবে আমরা ডু হোয়াইল লুপের ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কিছু আমরা কাজ করে নিতে পারি আমাদের ওয়েব পেজে এখন আমরা দেখব হোয়াইল লুপের ব্যবহার অর্থাৎ হোয়াইল লুপের মাধ্যমে আমরা অনেক অনেক কিছু বা লিস্ট বা এই জাতীয় বিভিন্ন কাজ আমরা করে করতে পারি সেটি আমরা এখন দেখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াইল লুপের বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াইল লুপের পর স্পেস দিয়ে আমরা একটি ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং তার মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ অর্থাৎ এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা আমাদের কন্ডিশনটি অর্থাৎ দিয়ে দিব এবং থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করব অথবা আমরা সরাসরি এইভাবেও আমরা টাইপ করতে পারি এভাবেও আমরা এটিকে টাইপ করতে পারি তো আমরা এটিকে দেন আমরা এটি কন্ডিশনটি এবং থার্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা কন্ডিশনটি এক্সিকিউট কো এক্সিকিউট কোডটি আমরা এখানে টাইপ করব তো আমরা এখানে এটি আমরা পেস্ট করে দেখি আমাদের পূর্বের তৈরিকৃত আমরা একটি হোয়াইল লুপের কোডটি আমরা পেস্ট করে নিলাম কাজের সুবিধার্থে এবং এখানে আমরা এক্স একটি ভেরিভেল ডিক্লেয়ার করেছি যেটির মান হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে আমরা হোয়াইলের মধ্যে আমাদের কন্ডিশনটি দিয়ে দিয়েছি যে এক্সের নিচে অর্থাৎ পাঁচ অথবা পাঁচের পাঁচের সমান অথবা পাঁচের নিচে যদি এটার ভ্যালু হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটি কন্ডিশনটি প্রিন্ট করবে অর্থাৎ ওয়েব পেজে এই টেক্সটটি প্রিন্ট করবে বা এই কোডটি এক্সিকিউট করবে 
এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কন্ডিশনটি চলতে থাকবে বা শেষ হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কন্ডিশনটি শেষ হবে ততক্ষণ না পর্যন্ত এই পোস্ট ইনক্রিমেন্টই হতে থাকবে অর্থাৎ এখানে এই ভেরি ওয়েলের মধ্যে প্লাস প্লাস সাইন দিয়ে একটি পোস্ট ইনক্রিমেন্ট করা হয়েছে অর্থাৎ এই সংখ্যাটি পরপর বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এক দুই তিন চার এভাবে একের সাথে যোগ হতে থাকবে পরপর এক করে এক মান করে যোগ হতে থাকবে এবং এটি আমরা আমরা সাধারণত পিএইচপিতে সাধারণত দুইটি ইনক্রিমেন্ট দেখতে পাই একটি হচ্ছে পি ইনক্রিমেন্ট আর একটি হচ্ছে পোস্ট ইনক্রিমেন্ট তো এখানে যেহেতু প্লাস প্লাস দেওয়া হয়েছে এখানে একটি পোস্ট ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং এই পোস্ট ইনক্রিমেন্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের মানের পরিবর্তে আমরা এক্সের মানকে আমরা বাড়িয়ে নিয়েছি এবং যেটি এখানে এই এক্স ভেরিবেলটি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং এই এক্সের ভেরিবেলটি এখানে এখান থেকে আমরা এই মান নিয়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এই মানটি প্রত্যেক লাইনে এক এক করে যোগ হবে এটি একটি করে লাইন যোগ হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই এটির কাউন্ট ডাউন শেষ হবে এবং এই ভেরিবেলটি পাঁচের সমান অথবা পাঁচের নিচে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে তো আমরা এটিকে সেভ দিয়ে আমরা ওয়েব পেজে দেখে নেই রিফ্রেশ দিয়ে দিয়ে কী হয়েছে দ্য নাম্বার ইজ অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য নাম্বার ইজ এবং এখানে ভেরিভেল কলোনের পরে ভেরিভেল আমরা এখানে এই ভেরিভেলটি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে যেহেতু পোস্ট ইনক্রিমেন্ট করা হয়েছে এক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ফা এই পর্যন্ত হবে অর্থাৎ এটির মান এক্সের মান যতক্ষণ না পর্যন্ত পাঁচ অথবা পাঁচের নিচে থাকবে অর্থাৎ উপরে যেতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে পাঁচ অথবা পাঁচের নিচে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি এভাবে প্রিন্ট করে যেতে থাকবে যদি আমরা এটিকে ফিফটি করে দিই সেক্ষেত্রে এটি ফিফটি পর্যন্ত হতে থাকবে আমরা এ ফাইভ চেপে আমরা দেখবো যে এটি ফিফটি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রিন্ট করছে ফিফটি পর্যন্ত এবং এখানে আমরা একটি লাইন ব্রেক দিয়ে অর্থাৎ প্রত্যেকটি লাইন ব্রেক করে দিয়েছি ভেরিভেলের পরে একটি করে লাইন ব্রেক হবে এবং আবার যোগ হবে আবার এভাবে লাইন ব্রেক করতে থাকবে এবং যোগ হতে থাকবে আমরা সম্পূর্ণ টেক্সটে আমরা তৈরি করছি মাত্র এই দুটি এই কয়েকটি মাত্র লাইনে তো এই হোয়াইল লুপের মাধ্যমে আমরা এভাবে অনেক বড় বড় কিছু আমরা খুব দ্রুত এবং ছোট শর্ট আকারে আমরা করে নিতে পারব এখন আমরা দেখবো ফোর লুপের ব্যবহার ফোর ওয়াইল লুপের ব্যবহার এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর এবং এখানে একটি বিষয়বস্তু দেখতে পাচ্ছি ফোর ওয়াইলের ব্যবহার আমরা একটি বিষয়বস্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সাধারণত ফোরের পরে একটি স্পেস দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা আমাদের সমস্ত কন্ডিশন বা ইনিশিয়াল যা কিছু আছে সব দিয়ে দিব পরবর্তীতে আমরা এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের পরে আমরা কোড এক্সিকিউট করে করে নেব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ইনিশিয়াল কাউন্টার এবং পরে সেমিকোলনের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেস্ট কাউন্টার এবং ইনক্রিমেন্ট কাউন্টার তো এভাবে আমরা একইভাবে ধাপে ধাপে আমরা এখানে সব আমাদের বিষয়গুলো বসিয়ে নিব এই ক্ষেত্রে আমরা পূর্বের তৈরিকৃত একটি কোড আমরা পেস্ট করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা ভেরিবেল ডিক্লেয়ার করে ভেরিবেল কল করে নিয়ে বা ভেরিবেল ডিক্লেয়ার করে আমরা কাজ করেছি ফোরের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের মান প্রথমে ইনিশিয়ালি জিরো ধরা হয়েছে অর্থাৎ এটি জিরো থেকে শুরু হবে শূন্য থেকে শুরু হবে দেন এখানে মূল যে কন্ডিশনটি সেটি অ্যাপ্লাই করা হয়েছে অর্থাৎ ট্রু আর ফলসের মূল কন্ডিশনটি অ্যাপ্লাই করা হয়েছে পরবর্তীতে একটি ইনক্রিমেন্ট পোস্ট ইনক্রিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সের মান শূন্য থেকে শুরু হবে অর্থাৎ ইনিশিয়াল শূন্য থেকে হবে এবং এখানে দশের সমান অথবা দশের নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজটি চলতে থাকবে এবং এখানে ইনক্রিমেন্ট ততক্ষণ পর্যন্ত এই কন্ডিশনটি যতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মানটি ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে অর্থাৎ শূন্য থেকে ইনক্রিমেন্ট দশ পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে এবং এখানে আমরা ইকো দিয়ে প্রিন্ট করেছি এবং দ্য নাম্বার ইজ এখানে এই ভেরিভেলটি আমরা এখানে কল করেছি এবং লাইন ব্রেক দিয়ে আমরা পরবর্তী লাইনের জন্য আমরা লাইন ব্রেক ইউজ করেছি এবার আমরা এটিকে সেভ দিয়ে আমরা ওয়েব পেজে আমরা এফ রিফ্রেশ চেপে আমরা দেখে নিই শূন্য থেকে শুরু হয়েছে এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ পর্যন্ত হয়েছে এবং এটি যদি আমরা পাঁচ থেকে শুরু করি এটিকে সেভ দিই এবং আমরা যদি রিফ্রেশ দিই সেক্ষেত্রে আমরা দেখব পাঁচ থেকে শুরু হয়েছে এভাবে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা এই ফর ওয়াইল লুপের ব্যবহার আমরা করে নিতে পারি এবং এটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে কাজ করে নেওয়া যায় সাধারণত ইনিশিয়াল খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে ইনিশিয়াল মান দেন এটির ট্রু আর ফলস বা কন্ডিশন দিতে হবে এবং এখানে 
post increment or increment taken is statement by a variable declare could the hobby so if I am a mother for while looper mother I'm a mother cash girl some button could a could need a party I'm right on the book you have a active function call court a city a bone a camera that the party a function air keep up a call court a city statement in the water a one a can a function leak a तार परे फंक्शन नेम दिए फंक्शन टी कॉल करता है एवं एक है आवश्यक टी फंक्शन नेम दौर कर जे नाम दिया हमरा फंक्शन टी कॉल करो एवं एक है आवश्यक फंक्शन के सेकंड ब्रैकेट में आजे हमरा कोड टी लेख बहुत है जे कोड टी हम एक्सेक्यूट करो शेटी हमरा एक है लेख बो एक है शायदान तो फंक्शन এমন কোন বিষয়বস্তু আছে যেটা আমাদের ওয়েব পেজে একাধিকবার কল বারবার কল করতে হতে পারে বা যে কোনো বিষয়ে বারবার কল করার প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই বিষয়টিকে একটি ফাংশনের মধ্যে বা সেই এক্সিকিউট কোডটিকে আমরা ফাংশনের মধ্যে নিয়ে নিলে শুধুমাত্র এই ফাংশন নেমটিকে আমরা কল করলে এই সমস্ত এক্সিকিউট কোডটি আমরা পেয়ে যাব তো এই জন্য আমরা ফাংশন লিখে তারপর আমরা ফাংশনটি কল করে বিভিন্ন জায়গায়তে আমরা ফাংশনটি কল করে আমরা সেটি উপস্থাপন করতে পারব ওই পেজে এখন আমরা দেখে নিব কিভাবে ফাংশনটি কল করব এই জন্য আমরা ফাংশন লেখার পরে আমরা এখানে একটি নাম দেব ফাংশন নেম এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে ফাংশনের নেমের পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্ট এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে অর্থাৎ এই সাইনটি দিতে হবে এবং আমরা এখানে ফাংশন নেমের জায়গায় যে কোনো একটি নাম দিতে পারি ধরা যাক আমরা এখানে দেব এম এস জি बी ओ एक्स बक्स एम एच जी बक्स अर्थात मेसेज बक्स सामथिंग टाइप जेको एक कि टाइप करब दें एखे दीते इको दें एखे इनवैलेट कमार मध्य दिस इज माई मैसेज मैसेज एवं इनवैलेट कमार क्लोज दें ये ये एक फांगशन कल कर अर्थात वेब पेजर जो जगह हमें विभिन्न जगह फांगशन कल करतेब ए फांगशन कल करार्ज अवश्य ये नाम कपि करब अर्थात ये सम्पूर्ण विषयटी केपि करब फार्स ब्रैकेट सह एवं परवर्ती जेको जैगे अर्थात पीएचपिर टैगर जेको जैगा पेस्ट करेमिकलन दिए ये सेव दी से फांगशन कल करते देखो एफ फ्रेश चापले देखो दिस इज माई मैसेज जो ये फांगशन के अफ कर दी से क्षेत्र में कि देखो ना ब्लांक देखो ये एक फांगशन कल करतेब फांगशनर मध्य हमें बड़ को विषय वस्तु दिए तैरी करते इतिपूर्वे हमें जतगुल कमांड जतगुल मेथड बा स्टेटमेंट जै कि शिखे सबग व्यवहार पाला अर्थात एन एक फर्म तैरी तो देखब एवं फर्मटी साधारण तो अनेक जगह देखीजिए एक फर्म पूरण करते हैं जमन नाम एड्रेस इमेल एड्रेस इत्यादि दिए एक फर्म पूरण करते हैं तैरी करते हैं जो फर्मटी साममिट बाटने क्लिक कर लेकिन पेजे शो कर जे अपार सबग इनफरमेशन हे तो हमें सरकम एक फर्म तैरी देख फर्म क्षेत्र में एक विषय रखते हैं जो एटी एच टी एम एल ए पीएचपी दो मिश्रण दो मिश्रण ही क्या कर अर्थात एच टी एम एल कोडो ये व्यवहार करते हैं पीएचपी अर्थात प्रथम फर्म पेजटी आसे से एच टी एम एल ए पीएचपी कोडर संमिश्रण और से पेजे जी हमें इनपुट दीब से ही इनपुट थे सरसर चले जाए पेजे अर्थात जेटी के डाटाबेज धारण करब जेटी के डाटाबेज टी शो करब जो पेजे से पीएचपी पेजे चले जाए तो यह इंडेक्स पीएचपिर मध्य तरिकृत पूर्व तरिकृत एक कोड एखे पेस्ट कर लम एखे हमें देखते पाँच एच टी एम एल ए बडी अर्थात एच टी एम एल एक टैग ए बडी एक मूल बडी टैग एखे देखते फर्म कल कर फर्म क्यों तैरी करते फर्मर जो एक फर्म कल कर फर्म मध्य फर्म टैगर मध्य हमें एक्शन एट्रिव्यूट कल कर एक कल कर सरसि ओलकाम पीएचपी नाम फाइलर मध्य समस्त इनफरमेशन टी पाठ देव यह एक्शनर मध्य हमें ओलकाम पीएचपी फाइल कल कर ओपेन करब दें एखे मैथड अर्थात हमें जे मैथडर माध्यम ये इनफरमेशन टी पाठब ये ओलकाम पे पीएचपी पेजर मध्य फाइलर मध्य तो यह मना रखते हो साधारण एक फाइल थे फाइल इनफरमेशन पाठान तुले आनार्जन से मैथड व्यवहार करते हैं 
एक हे पोस्ट और एक हे गेट मेथड तो पोस्ट मेथड व्यवहार कर मेथड पोस्ट दिए दिए एखे फर्म टैक् सम्पूर्ण कर दें एखे एट्रिव्यूट व्यवहार करेम एट्रिव्यूट अर्थात इनपुट फिल्ड एखे दुईट इनपुट इनपुट फिल्ड व्यवहार कर एक बाटन व्यवहार करी तो प्रथम इनपुट फिल्ड टेक्सट बक्सटी हे नेम एखे इनपुट दिए इनपुट फिल्ड ही कल करब अर्थात एट्रिव्यूट दिए इनपुट एट्रिव्यूट दिए इनपुट फिल्ड तैरी करब दें टाइप अर्थात इनपुट टाइपर इनपुटर बक्सटर धरन की है टेक्सट अर्थात एखे टेक्सट टाइप करते हैं नेम अर्थात इनपुटर नाम कि इनपुट फिल्ड नाम कि हे नेम एखे देखते नेम ये सरसरि शो करार जो अर्थात इनपुट फिल्डर पासे नेम कथा शो करार्जन और ये हे इनपुट फिल्डर नाम वेरिवेल नेम जी बला ब्रेक अर्थात लाइन ब्रेक एक टैग कल कर टैग लिखे द्वित लाइने इमेल अर्थात इमेल ये शो कर भी इमेल और इनपुट एक फिल्ड और जेटी टाइप टेक्सट एटर इनपुट फिल्ड नाम इमेल एखे लाइन ब्रेक दिए पर लाइने और एक इनपुट फिल्ड तैरि करब अर्थात ये फिल्ड ना ये इनपुट दिए सर टाइप सबमिट अर्थात ये एक इनपुट बाटन तैरि करब सबमिट बाटन दें फर्म टैगटी क्लोज करब एखे बडी टैग क्लोज और एसटेम टैग क्लोज दें ये जो सेव दी तो दे देखे नहीं विषय की सेव दिल दें कीबोर्ड के रिफ्रेश बाटन चापले देखते पाब जो एक नेम एक इमेल फिल्ड और एक सबमिट बाटन ये हे सबमिट बाटन ये इमेल फिल्ड और ये हे नेम फिल्ड तो यह ख्याल रखते हैं ये वेलकाम पीएचपी ते कल कर तुले आनबो पोस्ट मेथडर मध्यमे तो ये अवश्य आकटी फाइल तैरि करते हैं जेटर नाम है ओलकाम पीएचपी ये फाइलटी सेम पेजे फोल्डारे मध्य हमें रखते हैं यह नतून एक फाइल निब अर्थात नोटपैड प्लस प्लस एखे हमें ये टाइप करबर कोडटी टाइप करब जो ओलकाम पीएचपी कोडटी की है एवं एखे से ही पीएचपी कोडटी एखे टाइप करब सरसरी एखे पेस्ट कर दीची हमारे पूर्व तरीकृत एक कोड हमें पेस्ट कर दीची और एखे हमें देखते पाची जो एच टी एम एल एखे एच टी एम एल टैग व्यवहार कर बडी टैग एखे ओलकाम पीएचपी इको अर्थात एखे ओलकाम नाम जो फाइल तैरि करलकाम लिखे और ओलकाम दें एखे पीएचपिर मूल टैगटी व्यवहार करो अर्थात ये प्रिंट करार्जन जो फर्मर मध्य शो करार्जन जेहेतु आप पूर्वे एखे पोस्ट मेथड व्यवहार करीज एखे डलार सैन दिए अर्थात ये पोस्ट मेथडटी व्यवहार करब ये अवश्य डलार सैन आंडार स्कोर पोस्ट लिखते हैं ये ख्याल रखते हैं ये पोस्ट दिए थार्ड ब्राकेटर मजखने मध्य इनवैटेड कमार मध्य नेम अर्थात ये नेमटी हमारे येम अर्थात जेहेतु आप फिल्डर नाम दिए नेम और एक फिल्ड नेम दिए इमेल तो विषय ख्याल रखब मने रखते हैं जो ये नेम एखे जो अन्न को धरा जा माइ नेम तो लिखते हैं माइ नेम माइ नेम तो यह रकम एक विषय आज है जेखने लिखते हैं ये ख्याल रखते हैं तो यह नेम एवं एक लाइन ब्रेक दिए अवश्य ये एच टी एम एल कोडटी ब्रेक कर टैगटी क्लोज कर लाइन ब्रेक कर द्वित लाइन यूर इमेल एड्रेस इज एखे पीएचपी कोड टैग शुरू कर इको दिए एखे आबार पोस्ट कमांड दिए इमेल कल कर अर्थात वही पेज थे इमेल सरसरी पेजे कल करब तुले नहीं आसब ए शेषे पीएचपी टैगटी क्लोज कर बडी क्लोज दैन एच टी एम एल क्लोज कर ये सेव करब फाइल्ट के ख्याल रखते हैं जो एखे ओलकाम पीएचपी नाम सेव कर कपि कर नहीं सरसरी एखे सेव दीब ये सेव बाटने क्लिक कर सरसरी हेलो वार्ल्ड फोल्डार मध्य ओलकाम डट पीएचपी नाम सेव दीब एवं ये सेव हो गए एन देखे नेब जो एटर कमांडटी जेहतुटी सेव हो एक नाम टाइप करब धरा जाने डिजिटल दें मिशन डिजि एट जिमेल डट कम दें सबमिट बाटने क्लिक कर लेते ओलकाम मिशन डिजिटल दें यूर इमेल एड्रेस इज मिशन डिजि एट जिमेल डट कम 
तो ये खाना हमरा वेलकम पेज ये भी शूटी देखते बच्चे जो वेलकम टी शोर शोरी वेलकम में शो करे चे दन स्पेस दिया हमरा ये खाना देखते बच्चे जो पोस्ट और तथा ये नामेर ये फील्डर भी शूटी और तथा ये नेम फील्डर शंपुने भी शूटी ये खाने तूले इने चे पोस्ट मेथोडर माध्यमे एवं एकी भावे ईमेल एड्रेसेर विषय टिको तुले आने चाहिए पोस्ट मेथोड डर माध्यमे